வேளாண்மையில் நவீன வேளாண் இயந்திரங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் நிலம் தயார் செய்வது முதல் அறுவடை வரை விவசாயிகளுக்கு உறுதுணையாக அமைகின்றன தானிய பயிர்கள் தோட்டக்கலை பயிர்கள் என அனைத்து வேளாண் பயிர்கள் சாகுபடியிலும் பல்வேறு விதமான இயந்திரங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு பண்ணை செயல்பாடுகளை துரிதப்படுத்தி விவசாயிகள் பெருமளவு நேரத்தை சேமிக்க உதவுகின்றன அந்த வகையில் இன்றைய வேளாண் தொழில்நுட்ப பகுதியில் வேளாண் கருவிகள் மற்றும் அவற்றின் பயன்பாடுகள் குறித்து விளக்குகிறார் திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருவூர் வேளாண்மை அறிவியல் நிலைய பண்ணை மேலாளர் ஆர் பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் வேளாண்மையை பொறுத்தவரைக்கும் நமக்கு மே முக்கியமான பிரச்சனையாக இருக்கிறது என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஆள் தான் விவசாயத்துக்கு தேவையான ஆட்கள் கிடைக்கிறதில்ல அதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு தீர்வு தான் வந்து இப்போ பண்ணை இயந்திர மயமாக்கல் இந்த பண்ணை இயந்திர மயமாக்கலில் பார்த்திங்கனா உங்களுக்கு எல்லா விஷயத்துக்கும் வந்து இன்றைக்கி வந்து மிஷினரிஸ் இருக்குது இன்றைக்கி ஸ்டார்டிங்கிலிருந்து பயிர் வந்து நிலத்து தயார்படுத்துறதுலேருந்து அடுத்து இந்த பயிர் வந்து அறுவடை செஞ்சு அதை வீட்டில் கொண்டு வந்து பேக்கிங் பண்ணி அடுக்கிற வரைக்கும் எல்லாத்துக்குமே இன்றைக்கி மிஷினரி இருக்குது வயலில் உழுவுறதுக்கு பார்த்தோம்னாக்கா கலப்பை நம்ம வழக்கமாக கலப்பை யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அது இல்லாமல் இப்போ புதுசாக வந்துருக்கக்கூடியது பார்த்திங்கன்னா உளி கலப்பை அதுக்கப்புறம் அஞ்சு கை கொண்ட ஐந்து குழுக்களை கொண்ட உளி கலப்பை இது போன்ற இதெல்லாம் இருக்குது சாதாரணமாக நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய இதில் வந்து இந்த ஆழமாக உழும்போது என்னாக்கா நமக்கு நல்ல மண்ணில் வந்து நீர் வந்து நல்ல வடிகால் தன்மையோடு இருக்கிறதுனால வந்து பயிர் வேறு எழுகாமல் இதாகும் பயிரோட வளர்ச்சி வந்து நல்லாயிருக்கும் இது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு கை கொண்ட உளி கலப்பை இருக்குது இது பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இரண்டு அடி ஆழம் வரைக்கும் உழக்கூடிய தன்மை கொண்டது இந்த ரெண்டு டே வரைக்கும் நம்ம உழும்போது என்ன ஆகுதுனாக்கா அந்த பயிர் வந்து நமக்கு வந்து கீழே வந்து வடிகால் வசதி நம்மளுக்கு நல்ல இது கிடைக்கும் அப்போ வந்து பயிரோட வளர்ச்சி வேறு வளர்ச்சி வந்து நல்லா இருக்கனால பயிரோட விளைச்சல் வந்து நமக்கு நல்லபடியாக அதிகமாக அமையும் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கனாக்கா இது நிலத்தை ச தயார்படுத்துறதுக்கு அடுத்து வேறு என்னென்ன கருவி இருக்குன்னு பார்த்தோம்னாக்கா நிலத்தை சமன்படுத்துறதுக்கு முதல்ல என்ன பண்ணோம் பரம்பு வச்சு நம்ம வந்து நிலத்தை சமன்படுத்திட்டு இருந்தோம் இப்போ வந்து லேசர் கைடர் லேண்ட் லெவலர்ன்னு சொல்லிட்டு இப்போ புதுசாக வந்துருக்கு இந்த லேசர் லெவலர் பயன்படுத்தும் போது என்னென்னாக்கா நம்ம வந்து எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை ஜஸ்ட் டிராக்டர் வந்து மேட்டிலிருந்து பள்ளத்துக்கு நம்ம ஓட்டிட்டு போனால் போதும் அதுவே வந்து மண்ணை எடுத்து கொண்டு வந்து எந்த இடத்துல பள்ளமாக இருக்கும் அந்த இடத்துல மண்ணை விட்டுட்டு எந்த இடத்துல மேடாக இருக்கும் அந்த இடத்துல மண்ணை எடுத்துக்கும் எடுத்துகிட்டு இதாகும் இந்த மாதிரி மண்ணை எடுக்குது அப்படிங்கும்போது என்ன பண்ணால் நம்ம உழுது பண்ணும் மண்ணை எடுக்கிற லெவலில் லூஸாக இருக்கணும் லூஸாக இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த இது வந்து எடுத்துகிட்டு போகும் இல்லைனாக்கா நம்ம வந்து இது பண்ண முடியாது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த லேசர் லெவலில் வந்து வரல் அதாவது மண் வந்து புழுதி இல்லையே நம்ம சமன்படுத்த முடியும் நம்ம வந்து பெரும்பாலும் வந்து சமன்படுத்துறது என்னென்னாக்கா தண்ணி நிற்க வச்சு சேர ஓட்டி அந்த இதில் பண்ணும்போது தான் நமக்கு அந்த தண்ணி மட்டத்தை வச்சு நம்ம லெவல் பண்ணி கரெக்டாக துல்லியமாக சமன்படுத்தும் ஆனால் இந்த இதை பயன்படுத்தும் போது நமக்கு அந்த பிரச்சனை இருக்கிறதில்ல அழகாக வந்து அதுவே நீட்டாக சமன்படுத்தி கொடுக்கும் இந்த மாதிரி நிலத்தை நம்ம தயார் செஞ்சிடும் தயார் செஞ்சதுக்கப்புறம் அதுக்கடுத்து நட நடவு விதைப்புக்கு வரும் நடவு விதைப்புக்கு வரும்போது பார்த்தோம்னாக்கா நடவுக்கு இப்போ நெல் இது மாதிரி இதெல்லாம் நடவு செய்கிறதுக்கு நெல் நடவு இயந்திரங்கள் வந்துருச்சு இப்போ வந்து அதை வச்சு நம்ம ஈஸியாக நட்டு முடிக்கலாம் அடுத்து விதை வருச இப்போ விதை என்ன சொல்கிறோம் பயிர் குறிப்பிட்ட பயிரிட வழியில் விதைக்கணும் அப்படிங்கும் போது என்ன அது கரெக்டான ஆளுங்களை வச்சு நம்ம விதைக்கும் போது ஆள் தேவை வந்து அதிகமாகுது அப்போ வந்து இந்த வரிசையில் விதைக்கிறதும் வந்து சரியாக இதாக அமையிறதில்ல ஆனால் வந்து இந்த இயந்திரங்களை கொண்டு இது பண்ணும்போது கரெக்டான பயிரை வந்து அளவான வரிசையில் தேவையான இடைவெளியில் விதைகளை வந்து விதைக்கும் அப்போ வந்து நமக்கு வந்து நல்ல விளைச்சல் கொடுக்கும் பயிருக்கு போதுமான இடைவெளி கிடைக்காதனால பயிரோட வளர்ச்சி நல்லாயிருக்கும் போதுமான அதுக்கு சூரிய ஒளி காற்று எல்லாமே கிடைக்கும் அது இல்லாமல் ஒன்றுக்கு மோதிக்காமல் அதாவது ஒன்று கொண்டு இதில் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருந்தால் நாங்கள் இந்த செடி எடுக்கக்கூடிய இடத்துலையும் வந்து அதுவும் உரத்தையும் எடுக்கும் தண்ணி எடுக்கும் அப்போ வந்து ரெண்டுக்கும் தண்ணி பற்றாமல் சண்டையிடும் இப்போ அந்த பிரச்சனை இல்லாமல் என்னாகும் பயிர் இடைவெளி கரெக்டாக இருக்கும்போது எல்லா பயிரும் அதுக்கு தேவையான தண்ணீர் இது எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் எடுத்துக்கும்போது வந்து அது நல்லா இருக்கும்போது பயிரோட வளர்ச்சி வந்து நல்லா இருக்கும் அடுத்து இதுலேயே வந்து இந்த விதை போடுற மிஷின்லேயே உரமும் சேர்த்து போடக்கூடிய மிஷின் வந்துருச்சு இப்போ வந்து விதை உரத்தை என்ன பண்ணுறோம் நம்ம எடுத்து விதை இறைக்கிறோம் இறைக்கும்போது கையில் வந்து விதைக்கும் விதைக்கும்போது என்ன அது அது எல்லா பக்கமும் பயிரினோட வேறு இருக்கிற பக்கம் இல்லாத பக்கம் எல்லா பக்கமும் போகுது ஆனால் இந்த சீட்ரில் கம் ஃபர்டிலைசர் ட்ரில் வச்சு நம்ம இது பண்ணும்போது என்னாது உரம் வந்து அந்த விதை எந்த இடத்துல விழுதோ அதே இடத்துல அது கூடவே வந்து உரமும் விழுறதுனால என்னது அந்த பயிரினோட வேறுகிட்டே போய் அந்த உரம் கிடைக்கிறதுனால அந்த உரம
அதுக்கடுத்து தண்ணி பாய்ச்சறதுக்கு வாய்க்கால் அமைக்கக்கூடிய கருவிகள் இருக்குது இது போல் எல்லா அதுக்குமே கருவி இருக்குது அடுத்து வந்து இப்போ எல்லாத்தையும் முடிச்சு நம்ம தண்ணி பாய்ச்சறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ரெடியாக வச்சு நம்ம பயிர் வந்து வச்சு வளர்ந்துருச்சு வளர்ந்ததுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன பிரச்சனை வரும் கலை முதல் வரக்கூடிய பிரச்சனை கலை ஸோ அந்த கலையை வந்து கட்டுப்படுத்துறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறது ஸோ அதுக்கு கலை எடுக்கக்கூடிய கருவிகள் இன்றைக்கி நிறையா வந்துருச்சு வீடர்ஸ் வந்து நிறையா இருக்குது இன்றைக்கி வரலில் எடுக்கக்கூடியது சேத்தில் எடுக்கக்கூடியது அதாவது நெல் வயலில் இருக்கக்கூடிய கோண வீடர்ஸ் அதுக்கப்புறம் வயலில் மேட்டு நிலத்தில் இருக்கக்கூடிய கவரோஸ் எல்லாமே வந்து இன்றைக்கி வந்துருச்சு அதுக்கடுத்த இதுக்கு போனோம்னாக்கா பயிர் பாதுகாப்பு பயிர் பாதுகாப்புன்னு பார்த்தோம்னாக்கா மருந்து கலைக்குழி இது தெளிக்கிறோம் அடுத்து வந்து பூச்சி மருந்துகள் அடுத்து பொஞ்சான குழிகள் இந்த மாதிரி எல்லா விதமான மருந்துகளையும் தெளிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் வளர்ச்சி ஊக்கிகள் அதுக்கப்புறம் சத்து பொருட்கள் இதெல்லாத்தையும் வந்து பயிருக்கு தெளிக்கிறோம் இந்த மாதிரி இது தெளிக்கிறதுக்கும் வந்து இன்றைக்கி மிஷினரிஸ் இது இருக்குது நம்ம வந்து பார்த்தோம்னாக்கா ஸ்ப்ரே இந்த தெளிப்பான்களை பார்த்தோம்னாக்கா பேட்ரி ஸ்ப்ரேயர் இருக்குது முதல்ல வந்து நம்ம நேசாக்குன்னு சொல்லக்கூடிய முதலில் மாட்டிக்கிட்டு ஆட்டக்கூடிய அந்த ஸ்ப்ரேயர் வந்து கையில் வச்சு இது பண்ணிட்டு இருந்தோம் இன்றைக்கி அதுக்கு மாற்றம் வந்து பேட்ரி ஸ்ப்ரேயர் வந்துருச்சு அதுக்கடுத்து பவர் ஸ்ப்ரேயர் தோலில் மாட்டிட்டு நம்ம அடிக்கக்கூடிய பவர் ஸ்ப்ரேயர் வந்தது இன்றைக்கி வந்து ஹை ப்ரெஷர் பவர் ஸ்ப்ரேயர்லாம் இன்றைக்கி நிறையா வந்துருச்சு அப்போ வந்து என்ன அது நமக்கு வந்து தேவையான அளவில் வந்து அந்த தெளிப்புகளை வந்து சின்ன சின்ன துளியாக வந்து பயிருக்கு கிடைக்கிற அளவுக்கு நல்ல ப்ரெஷரில் தெளிக்கக்கூடிய தெளிப்பான்கள்லாம் இருக்குது அடுத்த ஸ்டேஜ் அடுத்து வந்து இப்போ எல்லாம் பயிர் முடிச்சிட்டோம் நம்ம பயிர் பாதுகாப்பெல்லாம் பண்ணிட்டோம் அடுத்து நான் வந்து அறுவடைக்கு போகணும் அறுவடைக்கு போகும்போது என்னென்ன மிஷின் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா கம்பைன் ஹார்வெஸ்டர் இது பார்த்திங்கன்னா அதுவே அறுத்து முதல்ல வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னாக்கா நம்ம அறுத்து கொண்டு போய் த்ரெஷர்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மிஷினில் போட்டு அடித்து அதிலிருந்து நம்ம விதையை இது தானியத்தை பிரித்து எடுத்துகிட்டு வந்தோம் இப்போ வந்து அதுக்கடுத்த ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் என்னாச்சு தனியாக அறுக்கிறதுக்கு ஒரு மிஷின் அதை அறுத்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம பண்டில் பண்ணி கொண்டு போய் த்ரெஷரில் போட்டு அடிச்சுட்டு இருந்தோம் அதுக்கடுத்து ஸ்டேஜுக்கு என்னாச்சு அதுவே அறுத்து அதுவே பண்டில் பண்ணி கொடுக்கும் நம்ம லோட் பண்ணி கொண்டு போய் நம்ம த தானியம் அடிக்கக்கூடிய இடத்துல கொண்டு போய் போட்டு அடித்து அதை சுத்தம் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இப்போ அதையும் தாண்டி அடுத்த ஒரு ஸ்டேஜ் என்னன்னாக்கா அதுவே அறுத்து அதுவே அடித்து நமக்கு தானியத்தை தனியாகவும் அந்த தால் இதெல்லாத்தையும் தனியாகவும் பிரித்து கொடுக்கக்கூடிய மிஷினரிஸ் வந்துருச்சு இன்றைக்கி அதனால் நான் அது நமக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து பயிர் அறுத்து நம்ம அங்கேயே வந்து வயல்லேயே வந்து மூட்டை பிடிக்கக்கூடிய அளவுக்கு இல்லாமல் மிஷின் வந்துருச்சு அங்கேயே வந்து அதை அழுத்து சுத்தம் பண்ணி தூத்தி எல்லாத்தையுமே கொடுத்துருது அடுத்து வந்து நம்ம மூட்டை பிடிக்கக்கூடிய அளவு தான் அப்படியே பேக்கிங் பண்ணி நம்ம அடுத்து விற்பனைக்கே கொண்டு போகலாம் அந்த அளவு வரைக்கும் இன்றைக்கி மிஷினரிஸ் வந்துருச்சு இதுக்கடுத்து இந்த இதெல்லாம் இல்லாமல் இந்த இதை வந்து சுத்தம் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கடுத்து வந்து இப்போ வந்து அறுத்து நம்ம வயலிருந்து கொண்டு வந்துட்டோம் ஓரளவுக்கு பேக் பண்ணிட்டோம் அது ஓரளவுக்கு சுத்தம் பண்ணி கொடுக்கும் இதுக்கு மேலே சுத்தம் பண்ணுறது அதில் கல் மண் தூசு இந்த இதெல்லாம் இருக்கிறதுக்கு அது ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியாக பிரிக்கிறதுக்கு அதுக்கு பார்த்தோம்னாக்க வினோயர்ஸு ப்ராசிங் அந்த இது ப்ரீ ப்ராசிங் மிஷின்ஸ்லாம் இன்றைக்கி நிறைய இருக்குது அதில் இருக்கக்கூடிய கல் மண்ணை தனியாக பிரிக்கக்கூடிய மிஷினரி அதுக்கடுத்து அதில் இருக்கக்கூடிய தூசு குப்பை இதெல்லாத்தையும் பிரித்து சுத்தமாக தூத்தி கொடுக்கக்கூடிய மிஷின் எல்லாமே ஒரே இதில் கம்பைண்டாக இன்றைக்கி வந்துருக்கு இப்போ தானியத்தை வந்து அடுத்து வந்து மதிப்பூட்டப்பட்ட பொருட்களாக நம்ம கொண்டு போகிறோம் மதிப்பூட்டப்பட்ட பொருட்களாக கொண்டு போகிறதுக்கு பார்த்தோம்னாக்கா இன்றைக்கி அந்த உமி மேலே இருக்கக்கூடிய தோல் இதெல்லாத்தையும் நீக்கிறதுக்கு உமி நீக்கிறதுக்கு இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் மிஷின் வந்துருச்சு இதுக்கடுத்து இது வந்து காஸ்ட் எஃபெக்டிவான பார்த்தோம்னா கண்டிப்பாக வந்து நம்ம ஆட்களை வச்சு செய்கிறத விட மிஷினரிஸ் வச்சு செய்யும்பொழுது நமக்கு வந்து ரொம்ப சீப்பாக தான் ஆகுது உதாரணத்துக்கு நம்ம வந்து நெல் நடவு இயந்திரத்தை எடுத்துகிட்டோம்னாக்கா ஒரு ஏக்கரை வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரத்தில் நட்டு முடிச்சிருது அது ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா சார்ஜ் பண்ணுறாங்க ஆனால் அதே ஆளுங்களை வச்சு நடும்போது மூவாயிரம் ரூபா வரைக்கும் நமக்கு இதாகுது டபுள் ஆக இதாகுது அதே போல் அறுவடைக்கும் கொஞ்சம் சேராக இருந்தது இருந்தேன்னா இறங்கி அறுக்க முடியாதுமாங்க அந்த மாதிரி சேராக இருக்கக்கூடிய பகுதியில் எல்லா இடத்துலையுமே வந்து செய்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே மிஷின் வந்துருச்சு ஆனால் இந்த மாதிரி மிஷினரி பயன்படுத்தும் போது என்ன நமக்கு டைமிங் ஆப்ரேஷன் செலவு குறையுது நம்ம ஈஸியாகவும் செஞ்சு முடியும் ஒரு வேலை வந்து ஒரு ச பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம முதல்ல வச்சு மாடு வச்சு நம்ம உழுதுட்டு இருந்தோம் அந்த டைமில் என்ன அது ரொம்ப ஆழமாக உழுன்னா உழ முடியாது ஆனால் இன்றைக்கி டிராக்டர் வந்து எண்பது ஹெச்பி வரைக்கும் நமக்கு டிராக்டர் இருக்குது அந்த டிராக்டர் வந்து என்ன அது நம்ம எவ்வளோ ஆழம் வேணாலும் உழுறதுக்கு நமக்கு வந்து இழுத்து மண்ணை வந்து பயன்படுத்துறதுக்கு வந்து நமக்கு அந்த இதெல்லாம்